வார்த்தையே துன்பத்திற்கு காரணம் என்றும் அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு என்றும் ஒரு இருவேறு விதமான கருத்துக்களை நாம் சொல்லி வருகின்றோம் கேட்டு வருகின்றோம் இப்ப ஒவ்வொருத்தரை பார்க்கின்ற பொழுது அவரை பார்த்தோம்னா நம்ம அவர் மாதிரி ஆடை அணியக்கூடாதா அணிகலன் போடக்கூடாதா ஒரு ஆசை வருது அதுவும் குறிப்பா கிராமங்களில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகபட்ச ஆசை அப்படின்னு என்னவா இருக்கும்னா கிராமத்து ஆளுகளுக்கு ஒரு வாட்ச் ஒன்று கட்டணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் பெண்களுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் காது வளர்க்குதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது பாம்படம் சொல்லி சொல்லுவாங்க அது போடுவதற்கு ஆசை இருக்கும் அதாவது திருமணமான பெண்களுக்கு கொஞ்சம் கன்னி பெண்கள் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தங்க வளையல் போடணும்னு சொல்லி ஆசை இருக்கும் இந்த ஆசை எல்லாம் இருக்கு ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்கு பணம் இருக்கிறதா அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குறி ஏன்னா கிராமங்களில் அன்றாடம் அவர்கள் பாடுபடுவது என்பது அந்த அன்றாடம் காட்சின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அன்னைக்கு அன்னைக்கு என்ன வருமானமோ அந்த வருமானத்தை வச்சு அரிசி பருப்பு இந்த மாதிரி வாங்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு சரியாக போயிடும் நம்ம கிராமத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஆசை வருது எப்படி ஆசை அப்படின்னு தான் நாகரீக மோகம் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த அவர் அது போட்டுக்கிறாரு அவர் மோதிரம் போட்டுருக்கிறாரு வாட்சி போட்டுருக்கிறாரு கழுத்தில் செயின் போட்டுருக்கிறாரு அந்த மாதிரி நம்மளும் போடணுமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆசை அப்போ ஒருத்தர் என்ன செய்கிறாரு எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு ஒரு வாட்சி வாங்கிறணும் இந்த வாட்சி வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான பொருள் உண்மையான வாட்சி வாங்குவதற்கான பொருள் அவரால் சேகரிக்க முடியல அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறாரு பிளாஸ்டிக்லேயாவது ஒரு வாட்சி ஒன்று வாங்குவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தினமும் அன்றாடம் அவர் செய்யக்கூடிய வேலையில் கிடையக்கூடிய கொஞ்சம் காசுகளை சேமி சேமிச்சு வச்சு ஒரு நாள் சந்தைக்கு போகிறார் சந்தைக்கு போய் ரப்பரில் ஒரு வாட்சி வாங்கிட்டு வர்றார் இப்போ இவர் ஆசைப்பட்ட மாதிரி அவர் வீட்டம்மா அந்த அம்மா காது வளர்த்துருக்கு அதுக்கு என்ன ஆசை ஒரு பாம்படம் ஒன்று போடணும்னு ஒரு ஆசை இப்போ இன்றைக்கி எப்படி வந்து நம்ம இந்த கவரிங் அப்படியே உண்மையை அப்படியே நகல் எடுத்த மாதிரி கவரிங் பொருட்கள் இன்றைக்கி வந்துருச்சோ அதே போல் அந்த காலத்தில் வந்து களிமண்ணில் பாம்படம் செஞ்சு அதுக்கு மேலே வந்து தங்கமெல்லாம் பூசி வைப்பாங்களாம் அப்போ அந்த அம்மா நினைக்கிறாங்க நம்ம உண்மையான தங்கத்தில் உள்ள பாம்படத்தை வாங்கி போடலின்னாலும் கூட இந்த மாதிரி களிமண்ணில் இருக்கக்கூடிய அதையாவது நம்ம ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிருவோம் போட்டுக்கிருவோம் அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ஆசை அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை அந்த பொண்ணு என்ன நினைக்குது அப்படின்னா தான் கையில் ரெண்டு கையில் வந்து தங்க வளையல் போடணும்னு ஒரு ஆசை அது எப்படி நடக்குமா நடக்காது இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஆசை சரி தங்க வளையல் தான் போட முடியல கண்ணாடி வளையலாவது போடணுமேனு அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு ஆசை அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு நாள் சந்தைக்கு போய் தான் சேர்த்து வச்சுருந்த அந்த காசை வச்சு ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒரு வாட்சி வாங்கிட்டார் ஏன்னா அது நிறைய பேருக்கு தெரியும் நம்ம அனுபவிச்சதுதான் திருவிழா காலகட்டத்தில் என்ன செய்வோம்னா அந்த அப்படி அந்த நடு வாட்சனுடைய நடுப்பு தான் அப்படி மின்னுங்கும் ஆனால் அது மணி நேரம் காட்டாது இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரு வாட்ச் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் அதே மாதிரி இந்த பச்சை கலர் கண்ணாடி அதெல்லாம் போடும் அது மேடுன்னா பள்ளமாக காட்டும் பள்ளத்தெல்லாம் மேடாக காட்டும் அப்படியே மெதுவாக எட்டு வச்சு நடந்து போகும் அதுக்கு ஒரு சந்தோஷம் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு இங்கே பெரிய ஆளுக்கு அது வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சேமிச்சு வச்சு ஒரு நாள் போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டார் அதே அன்னைக்கு அந்த வீட்டை என்ன பண்ணுறாங்க தான் வீட்டில் இருந்த ஒரு செம்பு பித்தளை செம்பு பக்கத்து வீட்டில் அடகு வச்சுட்டு அதன் மூலமாக கிடச்ச காசை வாங்கி அவங்க சந்தைக்கு போய் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு பாம்படத்தை வாங்கிட்டு வராங்க காதில் மாட்டிக்கிட்டாங்க அவங்க பொண்ணு என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா தன் வீட்டில் இருந்த ஒரு கூஜா பித்தளை கூஜா அதை பக்கத்து வீட்டில் போய் அடகு வச்சு அதில் என்ன காசு கிடச்சதோ அதை வச்சு அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுது கண்ணாடி வழியில் வாங்கிட்டு வருது மூணு பேர் சந்தைக்கு போயிருக்கிறாங்க மூணு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறல வேறு வேறு பாதையில் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அப்போ வீட்டுக்கு வந்தவுடனே அந்த பெண்ணோட வீட்டுக்காரர் சொல்கிறாரு கையை அப்படி ஆட்டுறாரு ஆ ஆ சரி போம்மா ஏம்மா தாகமாக இருக்குது போய் கொஞ்சம் தண்ணி உண்டுவா அந்த பித்தளை செம்பில் போய் தண்ணி உண்டுவா அப்படின்றார் பித்தளை செம்பு எப்படி வரும் அதுவும் இந்த அம்மா அடகு வச்சிருச்சு ஆனால் அந்த அம்மா வீட்டுக்காரோட கையை பார்த்துருச்சு ஆகா நம்ம அடகு வச்சு வாங்கின மாதிரி தான் நம்ம வீட்டுக்காரர் எதையும் அடகு வச்சு வாங்கிட்டு போயிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த அம்மா பதில் சொல்லணும் இல்லையா இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்கிறத காட்டிலும் அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தன்னுடைய செய்கி மூலமாக சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க தன் காதில் இருந்த அந்த பாம்படம் நல்லா ஆடுற அளவுக்கு கா நல்லா தலை ஆட்டுறாங்க இப்போ அந்த பித்தளை செம்பு தான் பாம்படம் மாறி போச்சே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க உடனே அந்த ஆளுக்கு அப்படியா உனக்கு இவ்வளோ நாளாக இப்படி ஒரு ஆசை இருந்துச்சா சரி சரின்னு பொண்ணை கூப்பிட
நீ நல்லா அலசி எடுத்து அதில் கூஜாவில் வந்து தண்ணி கொண்டு வாமான்னு சொல்கிறார் உடனே அந்த பொண்ணு வந்து ரெண்டு கையும் இப்படியே டொக்கு டொக்கு அடிச்சு காமிக்குது அந்த கூஜா தான் கண்ணாடி வலையில் மாறி போச்சே அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறாரு சரிதான் போ நம்ம இப்படி வாட்சி வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டோமோ அதே மாதிரி பொண்டாட்டி காரி என்ன பண்ணியிருக்கா அவள் பாம்படை வாங்கியிருக்கா அதே மாதிரி பொண்டாட்டி ஆசைப்பட்ட மாதிரி புள்ள வந்து என்ன பண்ணியிருக்கா இருந்த கூஜா வாடகை வச்சு அவள் கண்ணாடி வலையில் வாங்கிட்டு வந்திருக்கா ஆக அப்பாவும் பிள்ளையும் எப்படியோ ஆக அப்பாவும் அம்மாவும் எப்படியோ அதே மாதிரி பிள்ளை அப்படின்னு இந்த கதையை ஒரு தாத்தா வந்து சொல்லி முடிக்கிறார் பாருங்கள் அதான் அந்த நாகரீக மோகம்ங்கிறது ஏன்னா ரொம்ப நம்ம பணம் போட்டு இது இல்லை தங்கத்தில் வைரத்தில் அப்படின்னாலும் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய மற்ற பொருள்களாவது நம்ம வாங்கி போடணும் பிளாஸ்டிக்கில் செம்பில் பித்தளையில் வாங்கி போடணுங்கிற எண்ணம் இன்றைக்கு வரைக்கும் கிராமத்தில் இருந்துக்கிட்டு தானே இருக்குது